江湖只要有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖，你怎么退出？这个口头禅大家有没有感觉很熟悉呢？话说，在数年之前，练成神功的东方不败与令狐冲大战之后，便坠入黑木崖，从此不见踪影。水师提督顾长风一直仰慕东方不败的传说，他内心坚信东方不败依然活着。于是他联合一群西班牙人，将战船开进了黑木崖，一群人浩浩荡荡的前进。顾长风感觉黑木崖有古怪，便先行上前探路。一路往上，顾长风来到了一座破败的小镇，这里狂风大作，周围传来一个声音，声音数次叹息。胸中似有无限的忧愁，顾长风意识到这里古怪，便提醒西班牙人要小心。谁知西班牙人仗着手里的火枪，对着声音的来源就是一轮齐射，鸽子被惊扰，远处一人显了真身。那名白发高手自称是日月神教的第三代长老，他询问顾长风等人来这里的目的。顾长风如实告知，他们是来寻找东方不败的。白发高手说：“东方不败已死，更是罪有应得。”顾长风不信，白发高手直接在前面带路。来到山崖顶部，有一座东方不败的坟墓。西班牙炸开了东方不败的坟墓，露出一具身穿红衣的枯骨，想必这就是东方不败的尸体了。西班牙人在墓中翻找，顾长风上前阻止，让其不要惊扰死人。西班牙人直接翻脸，他掏出枪，让顾长风等人不要多管闲事。他们来这里就是为了寻找葵花宝典，没见到宝典，他们是不会走的。顾长风和西班牙人动起了手，谁知西班牙人身上的盔甲刀枪不入。几人的拳头根本无法和对方抗衡。顾长风虽是朝廷命官，但也知荣辱对错。如今这些洋人想要侮辱东方不败的尸骨，他是断然不会答应的。对方撕破脸皮，西班牙对着顾长风等人举起了枪，一轮齐射，白发高手突然冲出，大手一挥，接住了所有的钢珠。接着，所有的钢珠还给了那些洋人。西班牙人不敢回头，望风而逃。白发高手带着顾长风跳下黑木崖，来到海边。白发高手很欣赏顾长风的勇气，为他疗伤，并递上烈酒止疼。这时，顾长风看出白发高手就是东方不败，高手不理顾长风。顾长风一路追问：“为什么高手这么强，在江湖上却没有听过名字？”见顾长风如此执着，高手直接封了顾长风十四道死穴。顾长风命不久矣，高手直接撕开了面具，露出了一张美艳的脸庞。正如顾长风所说，他就是东方不败。海边浪涛拍击着礁石，顾长风道明来这里的缘由。在江湖上有不少人打着东方不败的名号作恶，所以他想确认一下东方不败是不是真的死了。一听说有人冒用自己的名字，东方不败当即决定要重出江湖，看看是哪些小鬼这么大胆。另一边，一艘挂着日月神教标志的船只和东瀛高手雾影雷藏的战船发生了冲突，为首之人自称为东方不败，看样子这又是一个假扮东方不败的人。双方一言不合，开始用火炮对攻。对方使出假贺忍术想要偷袭，但被假冒者的几根银针就解决了。雾影雷藏见敌不过，立刻命令战船潜水逃走。夜晚，一名美女对着假冒者投怀送抱，看着美女那妖娆的舞姿，假冒者回想起那年跟着东方不败快活的日子。他原本是东方不败的侍妾雪千寻，东方不败消失后，他便冒充了东方不败，想引出真正的东方不败现身。两人缠绵时，雪千寻突然翻脸，他指出面前的美女是东瀛派来的奸细。见身份暴露，忍者褪去皮囊，露出了一副奇丑无比的样貌。忍者自知不是雪千寻的对手，他想逃，却被雪千寻一剑劈死。想要传递消息的信鸽也落到了雪千寻的手里。由于雪千寻显露身份，他的一众侍妾吓坏了。雪千寻怒斥道：“你们心爱的人不是在你们面前吗？”说完这句话，雪千寻眼中含泪。他心爱的人又在何方呢？此时的东方不败和顾长风离开了黑木崖。他们在林间穿行时，突然听到一阵奇怪的声音。顾长风前去查看，发现这里有一群苗民正在祭祀。他们将东方不败视作神明，还要挖少女的心脏来请求东方不败降雨。东方不败救下女孩，在众人面前自报家门。可是这些人根本不信他的话，他们口中高呼着东方不败的名字，显然是已经入魔。女孩依然要献出自己，并以此为荣。东方不败大怒，开始屠杀这群不听话的教众。顾长风赶忙上前阻止。可杀红眼的东方不败直接一掌将顾长风打入水中。看着这一地狼藉，东方不败的内心很是纠结。第二天醒来的顾长风被雪千寻抓到，顾长风一看到雪千寻，这东方不败打扮，开始大笑的嘲讽他，两性激情。雪千寻瞬间恼火，将顾长风打入大牢。里面的牢房坚不可摧，顾长风无意中发现旁边居然堆放着朝廷的火药。为了能逃出去，他打翻火药桶，用手中的镣铐碰撞出火花，引燃了火药。爆炸声引来了雪千寻，立刻用手下的身体扑灭了火焰
。期间，顾长风一席话说中了雪千寻内心的痛楚，假扮东方不败，其实是为了寻找他的下落。雪千寻暗自落泪。这时，外面传来一阵箫声，雪千寻寻到船头查看，他倾听着熟悉的箫声，知道是东方不败来了，他立刻命令手下迎接，可东方不败却一言不合地跟雪千寻交起了手。顾长风等人趁乱逃出了牢房。雪千寻不是东方不败的对手，被击倒在地。可他还是对旧情郎保有感情。雪千寻三番两次的对东方不败表白，但通通被拒绝。现在的东方不败已经杀了无数个假冒他的人，手染鲜血的他只想让整个江湖都活在他的阴影之中。说完这句话后，东方不败转身离开。由于被雪千寻欺骗，原本的手下统统反叛，要处死雪千寻。幸亏顾长风营救，才带着雪千寻脱离了险境。几人坐着竹筏，准备回到大明军营。雪千寻让顾长风不要再救他了，他现在被情郎拒绝，已经是心如死灰，不想再活在这个世界上了。可顾长风有自己的考虑，他将雪千寻搂入怀中，深情地说道：“如果我是东方不败，绝不会离开你。”离开战船的东方不败，偶遇了一个日本妓寨，里面的女人们引歌艳舞。东方不败打扮成了一个普通人，想体验一把平凡人的生活。谁知这里是雾隐雷藏的地盘，他要强行带走所有的姑娘。东方不败和雾隐雷藏对赌，谁赢了可以带走所有的姑娘，谁输了就要砍下双腿。可筛中还没有开，雾隐雷藏就大笑着说自己赢了。东方不败微微一笑，打开了筛中。雾隐雷藏输了，但他却不承认，还将所有人都抓了起来。监狱里的东方不败算是彻底明白了普通人的痛苦，他决定不再隐藏身份，换上男装去找雾隐雷藏算账。两人一番交手，雾影雷藏自然不是东方不败的对手，露出了盔甲下的真面目，竟然是一个侏儒。处理掉侏儒之后，东方不败扮成了雾影雷藏的模样，接管了他所有的部队。另一边，顾长风一行人来到大明军营，没想到这里的官兵毫无纪律可言。统领士兵的田千户醉醺醺的和顾长风打着招呼，当他看到雪千寻的美貌时起了色心。顾长风赶紧谎称这是他的女人，田千户只好作罢。没想到田千户不仅一身色胆，还叫来了几个青楼女子，打扮成东方不败的模样来给自己助兴。雪千寻看着爱人被如此侮辱，眼神中透露着杀气。趁着顾长风疗伤时，雪千寻杀死了所有的青楼女子，并故意倒在田千户的怀里，刺激顾长风。顾长风看到雪千寻如此，也是无可奈何的离开。不过这只是他的权宜之计，只是为了让田千户放松警惕。半夜，顾长风折返回来，说什么也要带雪千寻离开。并点中田千户的笑穴，然后杀死了他。随后，顾长风接管了田千户手下的所有部队，并下令明天一早要攻打东方不败。次日，朝阳出生，雪千寻换上一袭红衣，准备去迎接情郎的归来。与此同时，东方不败已经来到了西班牙战船上，两下五除二就把这群人打得落花流水。你有科学，我有神功，日出东方，唯我不败。有军令在手，所有人不敢造次。东方不败决定联合西班牙战船一统江湖。既然天下人忘不了我东方不败，那我就风云再起，还给自己改了一个响当当的名号——东西方不败。海上顾长风率领着手下的部队和东方不败的部队展开了最终的对决。顾长风毕竟是将领出身，指挥这方面的水平要远远高于东方不败。东方不败手下的部队很快便全军覆没，沉入海底。东方不败很不爽，直接登上了顾长风的船。顾长风笑称：“他也不过是靠葵花宝典的功夫而已。你个两性畸形，论指挥的话，你根本不是自己的对手。”听到这句话，东方不败替顾长风解开了所有的死穴。原来那十四个穴道，既是死穴，也是生穴，这让顾长风的功力大大提高。东方不败要的就是公平的较量。说话间，千寻看见爱人的出现，便划了个小船过来。这次顾长风像打了鸡血一般，那叫一个旗鼓相当。结果雪千寻被炸了一下。喷的一脸血，顾长风救下雪千寻，但雪千寻的双眼始终盯着东方不败的方向，在他的眼里只有爱人，没有其他。倒在顾长风怀里的雪千寻，在听到东方不败呼喊自己的名字之后，奋不顾身地扑向东方不败，但他的伤势实在是太严重了，没有力气再过去。临死前，雪千寻心中暗爽：“我终于等到这一刻了，我知道你是为我而来的。”然后哭泣着，含笑闭上了眼。看见自己的女人被别人抱在怀里，吃醋的东方不败怒斥道：“顾长风，滚开！”眼看顾长风拒绝交人，东方不败扬言：“就是天涯海角，我也要把雪千寻抢回来。”顾长风怒不可遏，和东方不败再次打了起来。但终究不是东方不败的对手。在船只爆炸的前一刻
，顾长风将雪千寻的尸身送出了船外，他自己则死在了爆炸中。东方不败奋力地飞出去，将雪千寻搂在自己的怀里，可雪千寻却永远醒不过来了。抱着雪千寻的尸身，东方不败深情一吻。这个无敌天下的大魔头，眼角也落下了一滴泪。看完这部电影之后，我被深深的萌到了。里面的人物个个风华绝代，剧情胡编乱扯，足够气死金庸。但想到演员除了林青霞，还有王祖贤，顿时觉得安心很多。毕竟还能在荧幕上看到他们的身影，就已经是一种幸福了。本期的故事就到这里了，小伙伴们，下期再见，拜拜。